आशुतोष जी चाहेंगे कि आप अपनी बात रखें जो मौजूदा यहां की परिस्थिति है महाराष्ट्र की शायद किसी के लिए भी इस समय एक आकलन कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है और इन विधानसभा चुनावों के नतीजे से बहुत सारे ऐसे अनुतुरित प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं जो पिछले कुछ समय की राजनीति चल रही है उस राज्य में देखिए श्वेता जी सबसे पहली बात तो मैं इस बात का जबरदस्त तरीके से स्वागत करता हूं कि कम से कम हर चुनाव आते ही आरक्षण के ऊपर चर्चा होती है आरक्षण के ऊपर चर्चा एक ऐसी चर्चा है जो हमेशा इस समाज में होते रहना चाहिए क्योंकि ये इस समाज के कम से कम 75 से 80 फीसदी लोगों का मुद्दा है दुर्भाग्य की बात क्या है कि जब भी इस पे चर्चा होती है तो इसमें हम सारे सवर्ण जाति के लोग बैठकर ही उसके बारे में चर्चा करते हैं जबकि असल में आरक्षण की जरूरत क्यों है आरक्षण क्यों मिलना चाहिए आरक्षण के पीछे के मूल कारण क्या है वो अगर हम ओबीसी समाज से समझने की कोशिश करें दलित समाज से समझने की कोशिश करें आदिवासी समाज से समझने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम चीजों को सामने रख पाएंगे मुझे लगता है कि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कमजोर नस की तरीके से है और वो इसलिए है क्योंकि जब एक तरफ से यह आवाज लगातार उठ रही है कि पचास से ज्यादा पचास की जो सीमा है जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की है अब इसको बढ़ाने की जरूरत है तो ये कौन तय करेगा ये राज्य सरकार अपने स्तर पर तय नहीं कर सकती इनको तय करने के लिए केंद्र सरकार को ही कदम उठाना पड़ेगा और मुझे लगता है केंद्र सरकार को देर सवेर ये फैसला करना ही पड़ेगा क्योंकि जैसे आपने देखा कि जब 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया अति पिछड़ा जो गरीब लोगों को तो उसके बाद वो पचास प्रतिशत की सीलिंग अपने आप खत्म हो गई लेकिन आज भी न जाने क्यों पचास प्रतिशत की सीलिंग जब ओबीसी आरक्षण की बात होती है दलितों का आरक्षण की बात होती है तो एक बड़ी सीमा बनकर टिक जाती है मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र के इस चुनाव में बहुत डिसाइसिव रोल प्ले करने वाला है क्योंकि जिस तरीके से मराठा समाज बार बार कहता है कि उनको कुनबी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए क्योंकि कुनबी का सर्टिफिकेट मिलते उनको आरक्षण मिलेगा या जिस तरीके से धनगढ़ समाज कहता है कि उनको उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए उस धनगढ़ का दर्जा मिलना चाहिए या ओबीसी समाज जिस तरीके से आंदोलनरत है क्योंकि उनको लगता है कि अगर मराठा समाज को अगर आरक्षण मिलेगा तो ओबीसी समाज का हिस्सा उसमें से निकलेगा वो बार बार कहते हैं कि आप मराठा समाज को आरक्षण दीजिए मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आप मेरे हिस्से का आरक्षण मत दीजिए तो ये एक बड़ा मुद्दा आने वाले समय में बन जाएगा और बन रहा है कि पचास की लिमिट को खत्म करना पड़ेगा चाहे वो बीजेपी की सरकार करे चाहे कोई दूसरी सरकार करे आज करे दो साल बात करे दस साल बात करे लेकिन उस सीमा को खत्म करना ही पड़ेगा इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जहां तक छह राजनीतिक पार्टियों की बात है तो छह राजनीतिक पार्टियों के अंदर दरअसल ये चुनाव ये तय करेगा कि असली शिवसेना कौन है असली एनसीपी कौन है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस तो वो अपनी जगह पर स्थिर है उनमें कोई टूट फूट नहीं हुई ना उनमें असली नकली का कोई प्रश्न है लेकिन असली नकली का प्रश्न जो है वो शिवसेना और एनसीपी के बीच में है क्योंकि आज की तारीख में दो शिवसेना और दो दो एनसीपी है इस लिहाज से ये ये चुनाव शिंदे ग्रुप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है उद्धव ठाकरे के लिए भी महत्वपूर्ण है अजीत पवार के लिए भी महत्वपूर्ण है शरद पवार के लिए भी महत्वपूर्ण है ठीक है जो हम अभी आंकड़े दिखा रहे थे वो बेहद महत्वपूर्ण है इस चर्चा में भी हो जाते हैं क्योंकि लोकसभा चुनावों में जो वोट पैटर्न रहा है उसमें आ, किस वर्ग के कितने वोट किस गठबंधन को मिले हैं आ, उसके बीच अगर चाहे मराठा वोटों को हम देख लें जो एम को उनचालीस प्रतिशत और महायुति को छियालीस प्रतिशत ओबीसी वोट एम को उनचालीस प्रतिशत और महायुति को पचास प्रतिशत दलित वोट छियालीस प्रतिशत एम को और महायुति को पैंतीस प्रतिशत आदिवासी वोट पचपन प्रतिशत एम को और महायुति को पैंतीस प्रतिशत और सीधे तौर पर अगर देख लें तो आरक्षण का मुद्दा सापरा जी दलित आदिवासी की ओर किसका भी देखिए किस तरीके से एमबीए को अधिक वोट उस वर्ग से मिले हैं और ऐसे में आप आप जो वो जवाब देना चाह रहे थे प्रेम शुक्ला जी की बातों का उसके साथ ही मैं ये भी जोड़ना चाहती हूं कि इसीलिए आरक्षण एक मुद्दा बड़ा हो ही जाता है विमर्श में चुनाव के समय बड़ा मुद्दा भी हो सकता है लेकिन मैंने ये कहा कि वो एकमात्र मुद्दा नहीं होगा अब जिस तरह से आशुतोष जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और जो श्री राहुल गांधी जी ने मांग करी है कि हमें एक न एक दिन 50 प्रतिशत के आगे जाना पड़ेगा तो क्यों नहीं ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी हमारी बात क्यों नहीं मान लेती भाई ये तो जनता के इंटरेस्ट में हम लोग बोल रहे हैं तो इससे पता चलता है की ये आरक्षण विरोधी है अब मैं और उदाहरण देता हूँ आपको दो में आदरणीय मोहन भागवत जी ने खुलेआम कहा था कि रिजर्वेशन जो है आरक्षण जो है उसके ऊपर फिर विचार होना चाहिए 2017 में मनमोहन वैद्य जी ने इस बात को फिर दोहराया था 2018 में सीपी ठाकुर साहब ने खुलेआम 
वो उस समय सांसद थे खुलेआम उन्होंने आरक्षण विरोधी बात कही थी उसी तरह से जयराम ठाकुर ने दो के अंदर जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने आरक्षण विरोधी बात कही है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता जो है वो आरक्षण विरोधी बोलता रहा ये एक बात है दूसरी बात याद दिलाना चाहूंगा कि लाल कृष्ण अडवाणी जी ने जो मंडल वर्सेस करमंडल यात्रा निकाली थी तो वो क्या थी क्या जनता भूल जाएगी इसको अगर कांग्रेस पार्टी आज जातिगत जनगणना मांग रही है तो क्या हम गलत मांग रहे क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी हमारी बातों को मान लेती फिर ईडब्ल्यू जो है ईडब्ल्यू कोटे के अंदर बीजेपी की सत्ता ने क्यों इन्होंने एस टी का आरक्षण जो है उसमें से हटा दिया तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं आपके सामने दे सकता हूं अभी और बजट भी प्रोविजन भी बताता हूं बजट इन्होंने एस टी आदिवासी एजुकेशन की स्कॉलरशिप के लिए ये करंट ईयर का बजट जो है इन्होंने कम करा है बजट जो इन्होंने नेशनल सफाई कामगार फाइनेंस कॉरपोरेशन है और नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसका बजट होता था दस करोड़ से ज्यादा वो मात्र दस लाख रुपया है आप जाके गूगल पर अभी देख लिया करिए तो ये सारी चीजें बताती है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ये जो सत्ता है ना ये सत्ता जो है आरक्षण विरोधी है इसलिए हम कहते हैं प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए जी जवाब दीजिए उनकी बातों का जी जी देखिए मैंने 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 जो प्रश्न पूछे थे उसका जवाब आया नहीं जवाहरलाल नेहरू का मैंने आरक्षण विरोधी स्टेटमेंट बताया तो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के नेता थे या नहीं थे मंडल आयोग की मैंने बातें बताई वो इंदिरा जी राजीव जी कांग्रेस के नेता थे कि नहीं थे और बातें छोड़ दीजिए अब ये कह रहे हैं कि भाई अनुसूचित जनजाति वो आशुतोष जी कह रहे थे कि अनुसूचित जाति और जनजाति जो है उसके आरक्षण का प्रतिशत भी जो है वो बड़ा भाई वो स्थिर है लंबे समय से स्थिर है उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता किसी ने महसूस की हो मुझे नहीं पता है अब ये कह रहे हैं कि भाई पचास फीसदी से अधिक आरक्षण होना चाहिए साठ वर्षों तक आपका शासन था आपने क्यों सीलिंग नहीं बढ़ा दी इंदिरा सानी का जजमेंट कब आया था नाइन्टीज में आया था उसके बाद आप दस साल शासन में लगातार थे और उसके पहले भी दो साल शासन में थे तो बारह वर्षों के शासन काल में ये क्यों नहीं बढ़ाया गया इसका कारण बताइए ये बीच में देखिए बीच में बोलना ठीक नहीं है ये चीज ये कोई आवाज नहीं मुझे लगता है मेरी आवाज वापस आ रही है कृपा करके जरा आवाज ठीक करे नहीं मेरी आवाज वापस आ रही है वापस आपकी आवाज इको हो रही है जरा इको बंद कराइएगा इको आ रही मेरी आवाज ही मुझे सुनाई दे रही है तो कृपा कृपा करके मुझे बताइए यार कि मराठा आरक्षण लगातार महाराष्ट्र में 1960 से लेकर 2014 तक के शासनकाल में चार साढ़े चार वर्ष छोड़ दे तो कांग्रेस शासन में थी क्यों मराठा को आरक्षण नहीं दिया छोटे में जवाब दे दीजिए भारतीय जनता पार्टी छोटे में क्योंकि ये सवाल तो उन्होंने आपके सामने रखा था तो ये सारे अपराध तो आप ही के हैं ठीक है सापरा जी जल्दी से फिर किशोर जी के पास देखिए मेरी एक भी बात का ये जवाब नहीं दे रहे तो आपने भी नहीं दिया वो ये कह रहे हैं नहीं 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 मैंने मैंने तो कितने उदाहरण दे दिए ना मोहन भागवत जी का उदाहरण दे दिया वैद्य जी का उदाहरण दे दिया सुशी ठाकुर का उदाहरण दे दिया जयराम ठाकुर का उदाहरण दे दिया मेरे तो मेरे तो मेरे तो यहाँ तक अरे तो ये सारे तुम्हारे नेता नहीं है क्या आर एस एस के सर संचालक आपके नेता नहीं है क्या बोल दीजिए कृपा करके आपका प्रयोग करे अच्छा नहीं लगता है मैं ये कह रहा हूँ जी अलग अलग उम्र वर्ग के लोग देखते हैं भागवत जी सर संचालक जो है आपके वो आपके नेता नहीं है हाँ यहाँ नाम जवाब दीजिए मैं इतना ही कह रहा हूँ भाजपा के नेता नहीं हूँ लेकिन जवाहरलाल नेहरू आपके नेता नहीं है राहुल गांधी आपके नेता नहीं है चलिए किशोर तिवारी जी पंद्रह उदाहरण दिए ठीक है किशोर तिवारी जी आप आप जवाब भी देना चाह रहे थे अपने अपनी क्या मैं कहूं कि पार्टी के दूसरे धड़े के नेता का पुराने एक ही विचारधारा का लेकिन यह बताइए कि जब सीटों का बंटवारा होगा तो वो विनेबिलिटी यानी कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा ना कि हमने यूपी में बाय इलेक्शन इसलिए नहीं लड़े क्योंकि वहां पर जीतना ज्यादा जरूरी है तो महाराष्ट्र में क्या ये आंकड़ा बराबर बराबर बटे वो ज्यादा जरूरी हो गया था आप लोगों के बीच या फिर जीत ही सबसे अहम है या फिर बराबरी से सीट बंटने से ही जीत आएगी देखो श्वेता जी मैंने बता दिया तुमको कि इतना फ्लूड एटमोस्फियर है कि कांग्रेस बीजेपी ने 99 सीटें डिक्लेयर की और अभी 22 सीटों पर वो उम्मीदवार बदल रहे हैं तो ये बहुत डायनामिक हो चुका है कि जैसे उम्मीदवार देंगे वैसे वैसे आ, हमारे यहाँ भी इनकमिंग बहुत बड़ा हुआ है तो विनी विनीबिलिटी देख ही काम करेंगे हम और 
मैं अभी बता रहा हूँ कि चरण सिंह साफरा रहो या महेश रहो हम लोग अब महाविकास आघाड़ी के मूड में आ गए हैं तो आप कितना भी हमको पूछेंगे तो हम एक के, के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलने वाले और और मैं बोलता हूँ प्रेम शुक्ला जी ये तुम्हारी आदत थी कि निगल जाते थे छोटी पार्टी को निगल जाते थे तो अपने आप में सीखा क्यों नहीं मुझे मालूम नहीं है कितना एक नाथ शिंदे कितने कितने उम्मीदवार एक नाथ शिंदे को दिए देखिए श्वेता जी इनका एक विधायक शिवचर अपना एक नाथ शिंदे के उम्मीद एक कारपोरेटर को गोली मार देता है आ? अब उसकी औरत को ये टिकट देते है आ? अब ये ईशान सिद्दीकी की बात कर रहे हैं ईशान सिद्दीकी कहा नए से आए वो तो बाबा सिद्दीकी पहले ही अजीत पवार के नेता हो गए थे अब शाहना की को दिया दे रही है किस किस को नहीं दिया इन्होंने और कैसे कह रहे हैं अगर हम टिकट नहीं दे रहे तो तुम तुम्हारे पार्टी से रिजाइन करके अलग से खड़े हो जाओ यानी क्या चल रहा है देखिए एक तो छह सीटों पे मामला फंसा हुआ है और मुझे लगता नहीं कि ये दिवाली के पहले अच्छा अभी अभी टिकट अभी अभी आप लोगों ने कहा कि कौन सा आप हमारी बैठक में रहते थे अब आप उनकी बैठक में थे जो आपको पता है कि किस किस सीट पर फंसा है मामला लेकिन एक बड़ी खबर हम दिखा देते हैं इस समय महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी पांच सीटें मांग रही है अभी अबू आजमी के शरद पवार से मिलने की खबरें सामने आई थी समाजवादी पार्टी की पांच सीटों की मांग है हम आपको सुनाते हैं पार्टी चीफ अब आसिम इस वक्त हमारे साथ है रस्सी खेच हम महाविकास आघाड़ी में देख रहे हैं आप शरद पवार साहब से मिलने आए थे आपकी डिमांड है 25 सीटों की अभी तक कितनी सीटों पे अनुमति नहीं मिली नहीं आप गलत समझ रहे हैं मेरी 25 सीटों की कोई डिमांड नहीं है मैं पांच तो मेरी पक्की है एक दो सीटें और मांगूंगा मैं आपकी सिटिंग है मानखुर्द की भिवंडी ईस्ट है आप अनुशक्ति नगर मांग रहे हैं मालेगांव धूले नहीं मैं अनुशक्ति नगर बिल्कुल नहीं मांग रहा हूँ ये सीट पवार साहब की है अगर वो देना चाहे मुझे तो मैं उनका थैंक यू बोलूंगा नहीं देना चाहेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है मैं वही सीटें मांग रहा हूँ जो महायुति में जितने भी हमारे एलाइज हैं उनकी सीटें नई सीटिंग है वही सीटें मांग रहा हूँ और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर मेरी पांच सीटें जो मैंने पक्की किया है वो अगर समाजवादी को मिलेगी तो महा जो महाविकास आघाड़ी के पांच एम बढ़ेंगे और उसमें अगर आपने थोड़ा खुदबुद किया ना तो पांच आपके एम और कम होने वाले हैं तो बात हो पाई मीटिंग हो पाई पवार साहब नहीं पवार साहब ने बोला कि अभी कांग्रेस के हाथ में वो सीटें कुछ कांग्रेस और कुछ शिवसेना के हाथ में है जो ये लोग पहले बांट लिए हैं बाद में हमको देंगे सीट ऐसा ये कोई तरीका ही नहीं है तो बात करना चाहिए कायदे से पहले तो अभी बोले एक दिन रुक जाओ कल दोपहर तक कल दोपहर तक नहीं मानेंगे नहीं करेंगे तो मैं पच्चीस सीटें लड़ाऊंगा मैं कोई इनको किसी को डरा नहीं रहा हूँ किसी को होल नहीं दे रहा हूँ मैं एक राजनीतिक पार्टी हूँ और मैं देश की तीसरी पार्टी हूँ तीसरे नंबर की पार्टी हूँ मुझे पूरी की पूरी लड़ाने का हक है मुझे मैं मुझे जो है भरोसा नहीं है ये लोग कई बार धोखा मुझे दे चुके हैं अब की बार मैं पहले से अलर्ट हूँ अखिलेश जी ने अबू आजमी बिना लाग लपेट के कह रहे हैं कि अगर पांच मिली तो सही नहीं तो पच्चीस पर वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के सामने लड़ेंगे